বন্ধুরা আজকে আমি ক্লাস এইটের রে অ্যান্ড মার্টিন দু হাজার বাইশ ইংলিশ কোশ্চেন ব্যাংক থেকে সেকেন্ড সাবমেটিভের ওপর মডেল কোশ্চেন পেপার টু তোমাদের সাথে খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করব তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব বন্ধুরা এই মডেল কোশ্চেন পেপার টু থেকে আমি সিন আনসিন গ্রামার রাইটিং সব কিছু খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করব বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত মন দিয়ে ভালো করে শুনবে আর দেখবে তবেই তোমরা কিন্তু বুঝতে পারবে বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত দেখার পর যদি শিখতে পারো জানতে পারো কাজে লাগে অবশ্যই একটি লাইক করে জানাবে খারাপ লাগলে ডিসলাইক করে দেবে যদি কিছু বলার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে বন্ধুরা আমি চাই আমার পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা ভাই বোনকে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা বন্ধু বান্ধবীকে সাহায্য করতে যদি তোমার সত্যিই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করে প্রত্যেককে দেখার সুযোগ করে দেবে তো চলো শুরু করছি দেখে নাও বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত দেখার পর যদি শিখতে পারো জানতে পারো কাজে লাগে অবশ্যই নিজের বন্ধু বান্ধবী নিজের ভাই বোন নিজের আত্মীয় পরিজনের মধ্যে শেয়ার করে দেবে এবং তাদেরকেও শেয়ার করতে বলবে আর মনে করে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে শুরু করছি সেকেন্ড সাবমেটিভ ই ভ্যালুয়েশান মডেল কোশ্চেন পেপার টু স্কুলের নাম গভর্নমেন্ট স্পন্সর্ড মাল্টিপারপাজ স্কুল বয়েজ টাকি হাউস স্যার গণেশচন্দ্র বিশ্বাস বন্ধুরা আমরা প্রথমে রে অ্যান্ড মার্টিন এবং স্যার গণেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়কে আমাদের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই বন্ধুরা টাইম আছে পঞ্চাশ মিনিট ফুল মার্কস পঁচিশ প্রথমে আছে সিন সিন থেকে প্রথমে আছে প্রোজ আর প্রোজটি নেওয়া হয়েছে এ কিংস টেল নামক প্রোজের ইউনিট টু থেকে নেওয়া হয়েছে এখানে তোমরা যেটুকু অংশ দেখতে পাচ্ছ আমি তোমাদের বাংলা মানিটা পড়ে শোনাচ্ছি তোমরা শুনে নাও এইটিন ইয়ার্স পাস্ট আঠারো বছর কেটে গেল ব্রিটেন ওয়াজ টর্ন বাই বিটার রাইফেলারি তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রিটেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল নান অব দ্য ফাইটিং ব্যারনস হ্যাড ম্যানেজড টু বিকাম দ্য কিং যুদ্ধরত ব্যারনরা কেউই রাজা হতে পারেনি দ্য পিউপল লংড ফর দ্য ওল্ড এজ অফ পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি আন্ডার উথার পেন্ড্রাগন সাধারণ মানুষ আশা করেছিল উথার পেন্ডাগনের সময়কার শান্তি ও সমৃদ্ধি ইট ওয়াজ ক্রিসমাস টাইম আর টাইম অফ ফেস্টিভিটি এটি ছিল ক্রিসমাসের উৎসবের সময় বাট অল অ্যারাউন্ড ব্রিটেন পিউপিল ওয়ার হাংরি কোল্ড অ্যান্ড ফ্রাইটেন্ড কিন্তু সারা ব্রিটেনের মানুষ ছিল ক্ষুধার্ত শীতার্ত এবং ভীত ওয়ান ডে ইন এ চার্চিয়ার্ড পিউপিল ফাউন্ড এ লার্জ স্টোন অন হুইচ ওয়াজ ফিক্সড এ ম্যাগনিফিসেন্ট শোড একদিন চার্চ চত্বরে লোকজন দেখল একটি বড় পাথর যার ওপর একটি জমকালো তরবারি পুঁতা রয়েছে আপন দ্য স্টোন ইন গোল্ড লেটার্স ওয়াজ ইনস্ক্রাইবড হু এভার পুলস আউট দিস শোড ইজ বাই রাইট অফ বার্থ দ্য কিং অফ ইংল্যান্ড পাথরের ওপর সন্নাক্ষরে খোদাই করা ছিল যে এই তরবারিটিকে তুলতে পারবে সে জন্মসূত্রে ইংল্যান্ডের রাজা হবে ইমিডিয়েটলি দ্য ইগার ব্যারনস হু লং টু বিকাম দ্য কিং জসল্ট অ্যামং দেমসেলস টু লিফ্ট দ্য শোড সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহী ব্যারনরা যারা রাজা হতে উন্মুখ ছিল তরবারিটি তোলার জন্য নিজেদের মধ্যে লড়ালড়ি করতে লাগল নান সাকসিডেড কেউ কিন্তু সফল হলো না দ্য শোড রিমেন ফিক্সড টু দ্য স্টোন তরবারিটি পাথরের সঙ্গে শক্ত হয়ে আটকে রইল আর এটা নেওয়া হয়েছে আ কিংস্টেল নামক গল্পের ইউনিট টু থেকে নেওয়া হয়েছে বন্ধুরা এরপরে আমরা সিন থেকে কোশ্চেনগুলো আলোচনা শুরু করছি তোমরা প্রত্যেকটি কোশ্চেন ভালো করে শুনবে আর ভালো করে বুঝবে কোশ্চেনের মধ্যে যেটুকু আনসার লিখতে বলেছে সেটুকু আনসার লিখবে এবং খুব সুন্দরভাবে লিখবে সহজ সরল ভাষায় লিখবে এবং নিজেরা লেখার চেষ্টা করবে কেননা আমি তোমাদের প্রত্যেককে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে চাই কারণ আমরা প্রত্যেককে স্বাধীন একটা দেশে বাস করি ভারতের মতো মহান একটি দেশে বাস করি আমরা ভারতের প্রত্যেকটা সন্তান সন্ততি সুতরাং আমরা ভারতের ছেলে মেয়ে হয়ে কেন অন্যের উপর নির্ভর করব সুতরাং নিজের পায়ে দাঁড়াও এবং কাজ শুরু করো নিজের দায়িত্ব নিজে নাও আর যুদ্ধ করো আর সফল হও শুরু করছি প্রথম কোশ্চেন এর দাগের কোশ্চেন আনসার দ্য গিভেন কোশ্চেন 
নিচে কতগুলো কোশ্চেন আছে তার উত্তর লিখতে বলেছে ফার্স্ট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান তোমরা ভালো করে দেখবে আমি কোশ্চেনের বাংলাও লিখে দিচ্ছি উত্তরের বাংলাও লিখে দিচ্ছি সেগুলো রিপিট করব সব কিছু খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করব শুধু তোমরা ধৈর্য নিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখো ফার্স্ট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান হোয়াট ডিড পিউপিল ফাইন্ড ওয়ান ডে ইন এ চার্চ ইয়ার্ড হোয়াট ডিড ভালো করে কোশ্চেনটা কিন্তু বুঝবে হোয়াট ডিড পিউপল ফাইন্ড ওয়ান ডে ইন এ চার্চ ইয়ার্ড এটা হচ্ছে দু নম্বরের কোশ্চেন একদিন চার্চ চত্বরে লোকজন কি দেখতে পেয়েছিল একদিন চার্চ চত্বরে লোকজন কি দেখতে পেয়েছিল দেখো আনসার পড়ছি ইন দ্য স্টোরি আ কিং স্টিল ওয়ান ডে ইন এ চার্চ ইয়ার্ড পিউপল ফাউন্ড এ লার্জ স্টোন অন হুইচ ওয়াজ ফিক্সড এ ম্যাগনিফিসেন্ট শোড আপন দ্য স্টোন ইন গোল্ড লেটার্স ওয়াজ ইনস্ক্রাইবড হু এভার পুলস আউট দিস শোড ইজ বাই রাইট অফ বার্থ দ্য কিং অফ ইংল্যান্ড বুঝতে পারলে না পারলে না আমি রিপিট করছি এবং বাংলা মানেটা পড়ছি কোশ্চেনটি ছিল একদিন চার চত্বরে লোকজন কি দেখতে পেয়েছিল এবার রিপিট করছি ভালো করে শোনো ইন দ্য স্টোরি এ কিংস্টেল এক রাজার কাহিনী গল্পে এ কিংস্টেল মানে হচ্ছে রাজার কাহিনী গল্পে টেল মানে হচ্ছে গল্প ওয়ান ডে ইন এ চার্চ ইয়ার্ড পিউপল ফাউন্ড এ লার্জ স্টোন অন হুইচ ওয়াজ ফিক্সড এ ম্যাগনিফিসেন্ট শোড একদিন চার চত্বরে লোকজন দেখল একটি বড় পাথর যার ওপর একটি জমকালো তরবারি পোঁতা রয়েছে আপন দ্য স্টোন ইন গোল্ড লেটার্স ওয়াজ ইনস্ক্রাইবড হু এভার পুলস আউট দিস শোড ইজ বাই রাইট অফ বার্থ দ্য কিং অফ ইংল্যান্ড পাথরের ওপর সন্নাক করে খোদাই করা ছিল যে এই তরবাটিটি তুলতে পারবে সে জন্মসূত্রে ইংল্যান্ডের রাজা হবে ওকে নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টু হোয়াট ওয়াজ দ্য কন্ডিশন অফ ব্রিটেন আফটার উথার পেন্ড্রাগন হ্যাড ডায়েড হোয়াট ওয়াজ দ্য কন্ডিশন অফ ব্রিটেন আফটার উথার পেন্ড্রাগন হ্যাড ডায়েড এটিতে দু নম্বর আছে কোশ্চেন বোঝো উথার পেন্ডাগনের মৃত্যুর পর ব্রিটেনের কি অবস্থা হয়েছিল উথার পেন্ডাগনের মৃত্যুর পর ব্রিটেনের কি অবস্থা হয়েছিল দেখো আনসার পড়ছি আফটার উথার পেন্ডাগন হ্যাড ডায়েড ব্রিটেন ওয়াজ টর্ন বাই ব্রিটার রাইফেলরি নান অফ দ্য ফাইটিং ব্যারনস হ্যাড ম্যানেজ টু বিকাম দ্য কিং পিউপিল লং ফর দ্য ওল্ড এজ অফ পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি ওকে রিপিট করছি মানে পড়ছি দেখো কোশ্চেনটি ছিল উথার পেন্টাগনের মৃত্যুর পর ব্রিটেনে কী অবস্থা হয়েছিল আনসার পড়ছি দেখে নাও আফটার উথার পেন্টাগন হ্যাড ডায়েড ব্রিটেন ওয়াজ টর্ন বাই বিটার রাইফেলরি নান অফ দ্য ফাইটিং ব্যারনস হ্যাড ম্যানেজ টু বিকাম দ্য কিং পিউপিল লং ফর দ্য ওল্ড এজ অফ পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি এবার বাংলাটা দেখে নাও উথার পেন্টাগনের মৃত্যুর পর তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রিটেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল যুদ্ধরত ব্যারনরা কেউ রাজা হতে পারেনি সাধারণ মানুষ পুরনো দিনের শান্তি ও সমৃদ্ধি আশা করেছিল ওকে নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার থ্রি হোয়াট ওয়াজ ইনস্ক্রাইবড আপন দ্য স্টোন হোয়াট ওয়াজ ইনস্ক্রাইবড আপন দ্য স্টোন এটিতে দু নম্বর আছে মানেটা দেখো পাথরের ওপর কি খোদাই করা ছিল তারা যে পাথরটি দেখতে পেয়েছিল সে পাথরের ওপর সন্নাক করে কী খোদাই করেছিল দেখো আপন দ্য স্টোন ইন গোল্ড লেটার্স ওয়াজ ইনস্ক্রাইবড হু এভার পুলস আউট দিস শোড ইজ বাই রাইট অফ বার্থ দ্য কিং অফ ইংল্যান্ড হয়েছে আমি রিপিট করছি ভালো করে শোনো কোশ্চেনটি ছিল পাথরের ওপর কি খোদাই করা ছিল আপন দ্য স্টোন মানে পাথরের ওপর ইন গোল্ড লেটার্স সন্নাক করে ওয়াজ ইনস্ক্রাইবড খোদাই করা ছিল হু এভার পুলস আউট দিস শোড ইজ বাই রাইট অফ বার্থ দ্য কিং অফ ইংল্যান্ড যে এই তরবারিটিকে তুলতে পারবে সে জন্মসূত্রেই ইংল্যান্ডের রাজা হবে নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ফোর ওকে দেখো হোয়াট ডিড দ্য ব্যারন ডু আপন ফাইন্ডিং দ্য স্টোন হোয়াট ডিড দ্য ব্যারনস ডু আপন ফাইন্ডিং দ্য স্টোন এটিতে দু নম্বর আছে ওকে মানে দেখো ব্যারনরা পাথরটিকে খুঁজে পেয়ে কি করলো ব্যারনরা পাথরটিকে খুঁজে পেয়ে কি করলো দেখো আনসার পড়ছি আপন ফাইন্ডিং দ্য স্টোন দ্য ইগার ব্যারনস হু লং টু বিকাম দ্য কিং জসল্ড অ্যামং দেমসেলভস টু লিফ্ট দ্য শোড নান সাকসিডেড দ্য শোড রিমেন ফিক্সড টু দ্য স্টোন রিপিট করছি ভালো করে শোনো কোশ্চেনটি আছে ব্যারনরা পাথরটিকে খুঁজে পেয়ে কি করলো আনসার পড়ছি মানে পড়ছি আপন ফাইন্ডিং দ্য স্টোন পাথরটিকে খুঁজে পেয়ে দ্য ইগার ব্যারনস হু লং টু বিকাম হ্যাঁ বিকাম দ্য কিং 
সঙ্গে সঙ্গে আরোহী আগ্রহী ব্যারন্ডা যারা রাজা হতে উন্মুখ ছিল জসেল ডেমসেলভস সরি জসেল অ্যামং ডেমসেলভস টু লিভ দ্য শোড তরবাইটিকে তোলার জন্য নিজেদের মধ্যে লড়ালড়ি করতে লাগলো নান সাকসিডেড কেউ সফল হলো না দ্য শোড রিমেন্ড ফিক্স টু দ্য স্টোন তরবাইটি পাথরের সঙ্গে শক্ত হয়ে আটকে রইল ওকে বন্ধুরা এরপরে গ্রামার আছে দুয়ের দাগ রিড দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস নিচে কতগুলো সেন্টেন্স আছে সেগুলো পড়তে বলেছে আইডেন্টিফাই দ্য প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং পড়ে ওই সেন্টেন্সটা থেকে কোনটা প্রিন্সিপাল ক্লজ সেটা খুঁজে বার করতে বলেছে অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এবং সাবর্ডিনেট ক্লজ কোনটা সেটা খুঁজে বার করতে বলেছে তিনটি আছে এক নম্বর করে তিন নম্বর তো বন্ধুরা তোমাদের আমি এখানে একটা ট্রিক শিখাবো তো ট্রিকটা মনে রাখবে এবং তোমরা সহজেই যে কোনো সেন্টেন্সের কোনটা সাবর্ডিনেট ক্লজ কোনটা প্রিন্সিপাল ক্লজ তোমরা খুঁজে বার করতে পারবে শুধু ট্রিকটা ফলো করবে একটু ওকে দেখো আমি প্রথমে একের দাগেরটা পড়ছি আই মেট এ ট্রাভেলার হু কেম ফ্রম এ ফরেন ল্যান্ড এর বাংলা মানে নিচে দিয়ে দিচ্ছি ভালো করে শোনো আমি একজন ভ্রমণকারীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম যে একটি বাইরের দেশ থেকে এসেছিল ওকে এটা হচ্ছে সেন্টেন্স এই বড় সেন্টেন্সের মধ্যে দুটি পার্ট আছে কত কোথায় কোথায় পার্ট দুটি আছে আই মেট এ ট্রাভেলার এ একটা পার্ট আর হু থেকে একদম ল্যান্ড পর্যন্ত একটা সেকেন্ড পার্ট এরপর তোমার মনে রাখবি ট্রিকটা মনে রাখবি কি ট্রিক যদি সেন্টেন্সটা সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হয় এবং অবজেক্টে বা ভার্বে শেষ হয় কি বললাম যদি সেন্টেন্সটা সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হয় যদি অবজেক্টে বা ভার্বে ভার্বে শেষ হয় মানে কোথে শেষ হবে লিঙ্কারের আগে লিঙ্কার কোনগুলো এই যে হু বসলো বা যে সমস্ত ডবলু এইচ কোমোস কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে সব লিঙ্কার এরপর যদি দ্যাট থাকে বা অন্য কোনো যদি লিঙ্কার থাকে সে লিঙ্কারের আগে যদি শেষ হয় সেইটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ মানে পিসি বুঝতে পারলে না পারলে না আমি বুঝতে পারলাম তোমাদেরকে আমি আবার রিপিট করছি যতক্ষণ না সে তোমরা বুঝতে পারো ততক্ষণ আমি ছাড়বো না তোমাদেরকে এখানে কি বললাম মানে যে সেন্টেন্সটা তোমরা যে সেন্টেন্সটাতে তোমরা আইডেন্টিফাই করতে চলেছ সেই সেন্টেন্সটার মধ্যে একটা লিঙ্কার থাকবে যেমন এই সেন্টেন্সটার লিঙ্কার হচ্ছে হু এরকম যদি সেন্টেন্সের মধ্যে লিঙ্কার থাকে মানে নাউন ক্লজে দ্যাট অ্যাডজেকটিভ ক্লজে যে সমস্ত ডবল এইচ ওয়ার্ডগুলো আছে যেমন হোয়াট হুইচ হোয়েন হাও আর যে সমস্ত হোয়াই হোয়ার হুইচ এই যে সমস্ত ডবল এইচ কোশ্চেনগুলো আছে সেইগুলো হচ্ছে লিঙ্কার অ্যাডজেকটিভ ক্লজে অ্যাডভার্বেল ক্লজে কোনগুলো লিঙ্কার বিকজ অ্যাজ ইফ হোয়েন হোয়াইল দো অল দো এগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্বেল ক্লজে লিঙ্কার এই যে সেন্টেন্সটার মাঝে তোমরা এরকম লিঙ্কার পাবে ওই লিঙ্কার আগে পর্যন্ত ওই লিঙ্কারের আগে পর্যন্ত হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ খাতায় টুকে নাও তোমরা ওই লিঙ্কারের আগে পর্যন্ত হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং ওই লিঙ্কার থেকে একবারে শেষ পর্যন্ত সেন্টেন্সটা শেষ পর্যন্ত সেটা হচ্ছে সাবর্ডিনেট ক্লজ মা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কি বললাম বুঝতে পারলে লিঙ্কারের আগেটা প্রিন্সিপাল ক্লজ লিঙ্কারের পরেটা সাবর্ডিনেট ক্লজ এটা হচ্ছে তোমাদের ট্রিক ওকে এটা মনে রাখবে কিন্তু তো এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজ কোনটা আই মেট ট্রাভেলার ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বা সাবর্ডিনেট ক্লজ কোনটা হু কেম ফ্রম এ ফরেন ল্যান্ড ওকে নেক্সট নাম্বার টু উই শ্যাল স্টে অ্যাট হোম ইফ ইট রেন্স উই শ্যাল স্টে অ্যাট হোম ইফ ইট রেন্স যদি বৃষ্টি হয় আমরা ঘরে থাকব দেখো এখানে লিঙ্কার কোনটা আমি তো বললাম অ্যাডভার্টেল ক্লজে কী বসে এ ইফ থাকে হোয়েন থাকে হোয়াইল থাকে দো থাকে অল দো থাকে তাহলে এখানে লিঙ্কার কোনটা ইফ তাহলে লিঙ্কারের আগেটা কী হবে লিঙ্কার আগেটা প্রিন্সিপাল ক্লজ হবে উই শ্যাল স্টে অ্যাট হোম আর লিঙ্কারের পরে কী আছে ইট রেন্স এটা হবে সাবর্ডেন্ট ক্লজ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বুঝতে পারলে সরি এখানে ইফটা আমি লিখে দিচ্ছি ইফটা কিন্তু হবে না এখানে কেটে দিচ্ছি আমি ইফটা হবে না হ্যাঁ ভুল করে লেখা হয়েছে নাম্বার থ্রি এভরিবডি নোজ দ্যাট সি ইজ এ গুড গার্ল এভরিবডি নোজ দ্যাট সি ইজ এ গুড গার্ল প্রত্যেকে জানে যে মেয়েটি হচ্ছে ভালো মেয়ে ওকে তো দেখো এখানে লিঙ্কার কোনটা নাউন ক্লজ নাউন ক্লজে কী বসে শুধুমাত্র দ্যাট বসে এছাড়া হোয়ার্ড বসে আরও অনেক কিছু বসতে পারে কিন্তু দ্যাটটা হচ্ছে প্রমিনেন্ট তাহলে এখানে নাউন ক্লজ আছে নাউন ক্লজে মূল লিঙ্কার হচ্ছে দ্যাট তাহলে দ্যাটের আগে পর্যন্ত যতদূর আছে সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং দ্যাট থেকে এবং দ্যাট থেকে যত দূর পর্যন্ত দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে তোমার সাবর্ডিনেট ক্লজ তো আমি একটা ভুল করলাম এইমাত্র একটু ভুল করলাম যে দুয়েরটাতে আমি বললাম যে ইফটা ভুল করে দিয়েছি না ইফটাও হবে ইফটাও হবে তবেই তো তোমার সাবর্ডিনেট ক্লজ বা বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ সেটা তো বুঝতে পারা যাবে তাই না ইফটা হবে এখানে তো আমরা যেটা ছিলাম তিনের দাগেরটা ছিলাম আমরা ছিলাম দ্যাটের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ এভরিবডি নোজ প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং দ্যাট থেকে আর শেষ পর্যন্ত গার্ল পর্যন্ত সেটা হচ্ছে স
to the words given in the brackets. So, we have to the bracket is the word. Say word that prefix or suffix was the prefix one of the word. Suffix one of the word is the same. And fill in the blanks to complete the sentences meaningfully. Ebong, we have to do the same thing. 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 If you try hard, Jodi to me quoter of a chestak or nothing is death. Back at a possible. Jodi to me quoter of a chestak or conokichi or some bomb noi. Amarajani possible man is some bomb, or awesome bomb maniki impossible. Amadutrabe here an impossible, impossible to check prefix. PRD prelic reaction pre. Okay, it is a prefix. Busta palena palena. Next, number two. We were full of death. Back at a excite when we joined, sorry, when we joined the picnic. যখন আমরা পিকনিকে যোগ দিয়েছিলাম আমরা খুব উৎসাহিত ছিলাম ওকে তো উৎসাহিত আর ইংরেজি হচ্ছে এক্সাইটমেন্ট তাহলে এক্সাইটমেন্ট তো এখানে উৎসাহিত আর ইংরেজিটা বসবে এখানে তাহলে এখানে উত্তরটা হবে উই ওয়ার ফুল অফ এক্সাইটমেন্ট হোয়েন উই জয়েন দ্য প্রেফিক্স পিকনিক ওকে যখন আমরা পিকনিকে যোগ দিয়েছিলাম আমরা খুব উৎসাহিত ছিলাম এখানে দেখো এক্সাইট দিয়ে আছে এক্সাইটের সাথে শুধু মেনটা যোগ হয়েছে তার মানে পরে যোগ হয়েছে মানে সাফ সাফিক্স আমি সাফ লিখে রাখছি ওকে সাফিক্স বুঝতে পারলেন না পারলেন না बंधुरा एर पर आज चार दाग डुए डायरेक्टेड वन इंटू थ्री इक्ल टू थ्री बंधुरा एखे तीन टी ग्रामार आज निर्देश अनुसार करते बोले हमें तुम्हारे तीनटे ग्रामारे नियमों बुझी देव एवं कैमन कर देखिए देव ओके देखे नाओ तुम्हारा नम्बर वन माइ मदार सेट टू मि कमा कोटेशन मे योर ड्रीम कम ट्रु তোমার তো পড়ার দরকার নাই কী করতে দিচ্ছে ন্যারাসেন করতে দিয়েছে এইটুকু এইটুকু তো বুঝতে পারো ন্যারাসেন করতে দিয়েছে এরপর তোমাদেরকে বুঝতে হবে আগে বাংলা মানেটা বলে দিচ্ছি বাংলা মানেটা আছে আমার মা আমাকে বলেছিল তোমার স্বপ্ন সত্যি হতে পারে ওকে এরপরে দেখো এই সেন্টেন্সটা কিসে আছে তো তোমরা জানো সকলেই যে কোনো সেন্টেন্স যদি মেয়ে দিয়ে শুরু হয় তাহলে সেই সেন্টেন্সের টাইপটা কি সেই সেন্টেন্সের টাইপটা হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স মানে কি ইচ্ছা বোঝাবে আর প্রার্থনা বোঝাবে তাহলে এখানে আমাকে তোমরা বলো যে ইচ্ছা বোঝাচ্ছে না প্রার্থনা বোঝাচ্ছে কি বোঝাচ্ছে এখানে কিন্তু প্রার্থনা বোঝাচ্ছে না প্রার্থনা কোথায় বোঝাই আমরা যখন ভগবানের কাছে কিছু ভগবানের কাছে যখন হাত জোর করে কিছু বলি সেটা হচ্ছে প্রার্থনা করা কিন্তু আমার মা বলছে তোমার 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 স্বপ্নটা সত্যি হতে পারে তাহলে মায়ের কি এটা মায়ের একটা ইচ্ছা তাহলে ইচ্ছার জন্য কী বসে উইস বসে এরপর তোমরা দেখে নাও অপটেটিভ সেন্টেন্সের ন্যারাসার নিয়ম তো অপটেটিভ সেন্টেন্সের ন্যারাসার নিয়ম প্রথমেই রিপোর্টিং ভার্বটি উইস্ট অথবা প্রেড হবে কি বললাম রিপোর্টেড ভার্বটি উইস্ট অথবা প্রেড হচ্ছে তারপরে কোটেশান তোলার জন্য দ্যাট বসছে দ্যাটের পর কোটেশানের ভেতর থেকে যে সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টটা বসবে তারপরে মেয়ে আছে এই মেয়েটা মাইট হয়ে যাবে বুঝতে পারলে না পারলে না বিষণ ইজি বাকি শেষে যা থাকবে সাম্প্লিমেন্ট সেগুলো সব বসে যাবে তো এখানে আনসারটা দেখে নাও তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে এখানে আমি পাট পাট করে বলছি এখানে আছে মাই মাদার সেট টু মি আনসার হবে মাই মাদার উইস্ট মি আমার মা ইচ্ছা করেছিল কোটে সেন্টারের জন্য কি বসছে লিঙ্ক আর দ্যাট বসেছে তারপরে মে ইয়োর ড্রিম কাম ট্রু এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ইয়োর ড্রিম তো ইয়োর ড্রিমটা ইয়োর ইউ ইয়োর ইউটা কোন পার্সন সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন মানে সেকেন্ড প্লেসে পরিবর্তে বসবে সেকেন্ড প্লেসে কে আছে সেকেন্ড প্লেস এখানে মি আছে মি মনে হচ্ছে আমাকে তাহলে এখানে আছে তোমার স্বপ্ন তোমার স্বপ্ন মানে কার স্বপ্ন আমার স্বপ্ন তাহলে এখানে বসে মাই ড্রিম মেটা কি হবে মেটা মাইট হবে বাকিটা দেখে দেখে লিখতে হবে কাম ট্রু বুঝতে পারলে না পারলে না যদি বুঝতে না পারো আমাকে বলবে আমি অপটেটিভ সেন্টেন্সের ওপর আদার্স আদার তোমাদের কোনো ক্লাস নিয়ে নেব ওকে নেক্সট নাম্বার টু রেবা সেট টু সুনীল উইল ইউ শেয়ার ইউর টিফিন উইথ মি এটা বলার দরকার নেই এটাও দিচ্ছে চেঞ্জ দ্য মোড অফ ন্যাডেশন রেবা সুনীলকে বলেছিল তুমি কি তোমার টিফিন না আমার সাথে শেয়ার করবে তো এটা কোন সেন্টেন্সে আছে বলো তো এটা হ্যাঁ নায়ের উত্তর চেয়েছে হ্যাঁ নায়ের উত্তর মানে কোন সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে আছে আর ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের প্রকার দুই প্রকার তোমরা জানো তো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স একটি শুরু হয় ডব্লিউ এইচ দিয়ে শুরু হয় আর অন্যটি শুরু হয় কোনো অকজুলারি ভাব দিয়ে শুরু হয় এই হচ্ছে দুই প্রকার সেন্টেন্স এখানে দেখো যে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আছে সেটা হচ্ছে উইল দিয়ে শুরু হয়েছে মানে কোনো অকজুলারি ভাব দিয়ে শুরু হয়েছে সেটা আলাদা টাইপ এরপরে দেখে নাও ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ন্যারাসের নিয়ম তো প্রথমে রিপোর্টিং ভাবটি আক্সড হয়ে যাবে রিপোর্টিং ভাবটি আক্সড হবে তারপরে কোটেশানটা যদি ডব্লিউ এইচ দিয়ে শুরু হয় তাহলে সেই ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড বসবে আর যদি না শুরু হয় 
তাহলে ই ফতোয়া হয়েদার বসবে তারপরে কোটেশানের ভিতর যে সাবজেক্ট থাকবে সেই সাবজেক্টটা বসবে তারপর অগজারি ভাবটা বসবে এবং মেন ভার বসবে এবং শেষে যা থাকবে সব চেঞ্জ করতে হবে বা চেঞ্জ হতেও পারে নাও হতে পারে সেটা ন্যারসেন ওপর নির্ভর করবে তো দেখো এখানে আনসার করছি বুঝিয়ে দিচ্ছি কোশ্চেনটি এখানে আছে রেবা সেট টু রেবা সেট টু সুনীল তাহলে এখানে বসবে রেবা সেট সরি আক্সড রেবা আক্সড সুনীল এরপরে আছে উইল ইউ শেয়ার ইউর টিফিন হুইথ মি তো দেখো এখানে উইল আছে তার মানে কোনো ডবলু ইউ ওয়ার্ড নেই তাহলে এখানে বসছে ইফ আমি ইফ বসাবো কারণ ইফটা লেখাও সুবিধা সুবিধা এবং কোনো বানান ভুল হবে না কিন্তু ওয়েদারটা লিখতে যে অনেকে আমি দেখেছি ওয়েদার করে দিচ্ছে বানান আলাদা করে দিচ্ছে সুতরাং ওয়েদারটায় রিক্স আছে তোমরা রিক্স নিতে যেও না তাহলে কিন্তু নাম্বার কাটা হয়ে যাবে আমি বলে দিচ্ছি তোমরা ইফ লিখবে বেটার আইফ ইফ কোনো সমস্যা আছে এখানে কোনো সমস্যা নাই তারপরে এরপরে দেখো কোটেশানের ভিতরে সাবজেক্ট কোনটা ইউ ই হচ্ছে সাবজেক্ট আমি তোমাদের এই মাত্র বললাম ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন মানে সেকেন্ড প্লেস সেকেন্ড প্লেসে কে আছে সুনীল সুনীল ছেলে নামে সুনীল হচ্ছে বয় ছেলে তা ছেলের জন্য প্রোনাউন কি বসে ছেলের জন্য পার্সোনাল প্রোনাউন বসে হি তাহলে হি বসবে তারপরে দেখো অগজলি ভার বাচ্চে উইল উইলটা চেঞ্জ হয়ে কী হবে পাস্ট টেন্স হবে উড তারপরে শেয়ারটা তো ভি মানে বসবে শেয়ার তারপরে ইয়োর আছে ইয়োর মানে সুনীল ছেলে সুনীল ছেলের জন্য তার বসবে হিজ টিফিন হুইথ মি মি মানে কি এখানে ফার্স্ট পার্সনে রেবা আছে রেবা রেবা মেয়ে তাই এখানে হার বসেছে রেবা আক্সড সুনেল ইফ হি উড শেয়ার হিজ টিফিন হুইথ হার ওকে নেক্সট এই তিনের গামারটি ভীষণ সোজা গামার এখানে কিছু বোঝানো দরকার নেই তোমরা অনেকে পারো এটা আমি তবু বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমরা ভালো করে দেখে নাও এখানে বলা আছে আই ওয়ান্ট ইউর ক্যামেরা আমি তোমার ক্যামেরাটা চাই আই ওয়ান্ট টু টেক এ ফটোগ্রাফ আমি কি করবো ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলবো ওকে এখানে করতে দিচ্ছে ইনফিনিট তোমার ইনফিনিটের নিয়মটা শুনে নাও ইনফিনিট হচ্ছে ভার্বের আগে টু বসবে তো ভার্বের আগে টু বসলেই ভার্বটা ভি ওয়ানে হবে এবং তার মানেটা হয়ে যাবে তে মানে তে মানে কি মানে টু গো মানে যেতে টু প্লে টু প্লে মানে খেলতে টু ইট মানে খেতে টু কোয়াল মানে ঝগড়া করতে এই সমস্ত ভার্বের সাথে টু যোগ গুলো হয়েছে হয়ে টু যোগ গুলো হয় তে যোগ হয় ওকে তো তোমাদের যদি একটু চোখ খুলে রাখো তোমরা দেখতে পাবে এই সেন্টেন্সটা উত্তরটা করে দিয়ে আছে কি করে বলো তো তোমরা যারা বুদ্ধিমান ছেলে বা যারা এক্সপার্ট বা প্র্যাকটিস করো তারা দেখতে পাচ্ছেও যে কেমন করে আছে দেখো উত্তরটা খেয়াল করো আমি উত্তরটা আগে বলছি আই ওয়ান্ট ইউর ক্যামেরা টু টেক এ ফটোগ্রাফ আমি তোমার ক্যামেরাটা চাই ছবি তুলতে এরপরে দেখো প্রথম সেন্টেন্সে কোথাও কিন্তু ভার্ব নাই এক্সট্রা কোনো ভার্ব আছে কি এক্সট্রা কোনো ভার্ব নাই তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটা দেখে দেখে সেম টু সেম বসবে আর আমি তো এই মাত্র বললাম ইনফিনিটি মানে টু দেখো দ্বিতীয় সেন্টেন্সে দুটি ভার্ব আছে দ্বিতীয় ভার্বটার আগে টু আছে তার মানে দ্বিতীয় ভার্বের টু থেকে শেষ পর্যন্ত লিখে দিলে উত্তর সেটাই তো লেখা আছে রে বাবা আই ওয়ান্ট ইয়ার ক্যামেরা টু টেক এ ফটোগ্রাফ বুঝতে পারলে না পারলে না বন্ধুরা এরপরে রাইটিং আছে পাঁচের দাগ রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন দ্য আউট ব্রেক অফ ফ্লু অ্যান্ড ম্যালেরিয়া ইন টাইমস অফ দ্য কোভিড নাইন্টিন প্যান্ডেমিক ইউজিং দ্য ফলোয়িং পয়েন্টস টেন বন্ধুরা দশ নম্বর একটি প্যারাগ্রাফ লিখতে পারছে কিসের উপরে দেখে নাও কোভিড নাইন্টিন চলাকালীন ফ্লু ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের ওপর নিচের পয়েন্টগুলি সাবজেক্টটি রচনা লেখো তো দেখো পয়েন্টসগুলি পড়ে দিচ্ছি তোমার ভালো করে শুনে নাও ওকে দেখো তো যখন কোভিড নাইন্টিন চলছিল দেখবে প্রত্যেকের বাড়িতে ভীষণ জ্বর এসেছিল আমার নিচের মায়েরই ক্ষেত্রে বলি তো এত জ্বর এসেছিল তিনটে ইঞ্জেকশান নিতে হয়েছিল মানে একদম পুরো সেম টু সেম কোভিডের মতো একদম সিচুয়েশান ছিল একদম কি বলো কোভিডের যে সমস্ত লক্ষণ না একদম সেম টু সেম লক্ষণ মানে আমরা ডাক্তারের কাছে যাই ওষুধ দোকান থেকে ওষুধ নিছিলাম তো ওষুধ দোকানে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম এটি করোনার রোগ বা করোনার কোনো সিমটম বলছে না এটা একটা ইনফ্লুয়েঞ্জার নন কোভিড ডাক্তার তখন বলেছিল যে নন কোভিড ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বর একটা মানে ডাক্তার বলছে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে এই জ্বরটা হচ্ছে আর প্রত্যেকে তখন একদম শয্যাশায়ী করে দিয়েছিল এত ডেঞ্জার পরিস্থিতি হয়ে গিয়েছিল তোমরা অনেকে হয়তো তোমরা এই সমস্ত ব্যাপারে জানে জানে জানবে কারণ তোমাদের বাড়িতে যদি হয়ে থাকেন তো পয়েন্টসগুলো দেখো পড়ে দিচ্ছি ভালো করে শোনো নিউ কেসেস অফ নন কোভিড ইনফ্লুয়েঞ্জা মানে কোভিড যেটা কোভিড নাইন্টিন যে হয়েছে করোনা ভাইরাস সেই রোগটা কিন্তু এখানেও হয়েছিল কিন্তু নন নন কোভিড ইনফ্লুয়েঞ্জা সেটা কিন্তু নন কোভিড ছিল সোয়াইন ফ্লু অ্যান্ড রেসপিরেটারি সেন্সিসিয়াল ভাইরাস আর যে ভাইরাসটা যারা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ওই একদম লাংসই হয়েছিল কেসটা তাই জন্য বলেছে রেসপিরেটারি সেন্সিসিয়াল ভাইরাস আর এসবি ভাইরাস সিমটম সিমিলার
কজ কি ছিল কারণ কি ছিল তার কি সিমটমটা কারণটা কি ছিল টেম্পারেচার ফ্লাকচুয়েশন অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ মুনসন এবং গায়ের তাপমাত্রা কখনো একদম দুই তিন জ্বর চলে আসছে আবার কখনো একদম নেমে যাচ্ছে মানে একদম অস্থির করে দিচ্ছে কোভিড নাইন্টিনের মতো আর কেসেস অফ ম্যালেরিয়া উইদাউট ফিভার ডিটেক্টেড আর সেই সময় ম্যালেরিয়াও প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিলো কেননা হ্যাঁ কেননা পরে এসছে আর ম্যালেরিয়া হয়েছে কিন্তু জ্বর নেই মানে জ্বর বিহীন ম্যালেরিয়া এরকমও দেখতে পাওয়া দেখতে পাওয়া গেছে ড্রপ ইন ভেক্টর কন্ট্রোল মিজার প্যান্ডেমিক ডিউরিং এটা মিজার ডিউরিং প্যান্ডেমিক করবে এটা ডিউরিং করবে হ্যাঁ ডিউরিংটা মিসে হয়ে আছে আমাদের এখান থেকে ডিউরিং করে দেবে ড্রপ ইন ভেক্টর কন্ট্রোল মিজার প্যান্ডেমিক মানে সে সময় তো লকডাউন চলছিল আর অনেক কিছু চলছিল তাই জন্য এখানে বলা হচ্ছে মহামারী চলাকালীন ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ ভেক্টর মানে কারা কারা ভেক্টর মানে মাছি মশা প্রাদুর্ভাব বেড়ে গিয়েছিল সেই সময় তাই বলেছে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি আর টেস্ট অ্যান্ড মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যাডভাইস ইফ সিমটমস আর সেন যদি সিমটম দেখা যেতে পারে তাহলে টেস্ট করিও রক্ত টেস্ট করিও ব্লাড টেস্ট করিও এবং মেডিকেলে সাহায্য নিও ওকে এ হচ্ছে প্যারাগ্রাফের পয়েন্টস তো বন্ধুরা তোমরা যারা শেষ পর্যন্ত শুনলে বা দেখলে তোমাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই তো বন্ধুরা এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি সুন্দর থাকবে সুস্থ থাকবে টেক কেয়ার থ্যাংক ইউ জয় হিন্দ বন্দে মাতারাম